hello friends welcome to my youtube channel today in this video i am going to teach you some of sequence and series and dear students i have already explained type 1 and type 2 in my previous video and today i am going to teach you uh, type 3 that is arithmetico geometric series and if you don't know uh, type 1 and type 2 please you can watch my previous videos but today in this video just I am going to teach you type 3 uh, that is arithmetico geometric series okay students uh, to know arithmetic geometric series you must know about arithmetic and geometric series because this is the combination of um, arithmetic and geometric series so let us take one example of arithmetic series arithmetic series suppose 2 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus and so on similarly geometric series suppose 3 plus 6 plus 12 plus 24 plus and so on so students if we combine these two series then we get arithmetico geometric series so here we find the corresponding terms first term of as and first term of gs second term of as and second term of gs okay in this way we can multiply or divide the corresponding terms so let us multiply this 2 into 3 plus second term second term 4 into 6 plus 6 into 12 plus 8 into 24 plus so on so this is called arithmetico geometric series arithmetico geometric series geometric series hence we can divide these two also we can divide the corresponding terms also 2 by 3 4 by 6 6 by 12 8 by 24 then that is also arithmetico geometric series so students let us find the sum of arithmetico geometric series uh, here i have taken here one example find the sum of this to infinity and here if we take 1 3 5 7 first they form arithmetic series and similarly here is 1 into 1 so 1 x x square x cube from geometric series so this is the combination of arithmetic and geometric series that's why this is arithmetico geometric series so students to find the sum of arithmetico geometric series here is one rule so please watch all the video don't skip this solution students here we need to find out the common ratio of geometric series here so the common ratio common ratio of geometric series what is the geometric series one here because this one can be written as one into one so i took this one i am taking here x x square x cube so one plus x plus x square plus x cube plus this t2 by t1 so x by 1 x so after taking this common ratio now let this is infinite series the s infinity be the sum then yes infinity equals to uh, this series 1 plus 3x plus 5x square plus 7x cube plus and goes to infinity now we multiply this series by this common ratio so here after multiplying this with common ratio we get x into s in empty x s infinity x into 1 x so it is better to write just below the term having x so 1 into x x here because after this we are uh, we will subtract that's why better to write 
just below x plus x into 3x 3x square plus x into 5x square so it becomes 5x cube similarly x into 7x cube 7x power 4 and so on we go to this infinity so students after multiplying the given series we get this and after this we subtract both the plus sign it becomes minus 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 so this is yes infinity minus x yes infinity so one as it is 3x minus x plus 2x plus 5x square minus 3x square 2x square plus here also 7x cube minus 5 5 2x cube and this goes to infinity our students here s infinity is common 1 minus x and after doing this get one geometric sequence here sometime you need to take from first term sometime you need to leave this first term you need to take from the second term so if we take here from second term look here then we will have one geometric series so one plus here we can take uh, you can take two x common so what left here one plus your x plus x square plus this goes to infinity so this s infinity 1 minus x as it is 1 plus 2x students this is geometric series and its x is less than 1 and here common ratio is x and com mod absolute value of common ratio is less than 1 that's why we can find its sum and we have s infinity equals to a by 1 minus r so here what is a 1 1 minus r what is r t2 by d here x so in this way yes infinity 1 minus x equals to 1 plus this is 2x by 1 minus x simplify 1 minus x and here 1 minus x is LCM 1 minus x plus 2x or yes infinity equals to here in numerator we get 1 plus x in denominator is 1 minus x here is also 1 minus x it goes down and becomes 1 minus x whole square so in this way we got its answer so students this step is very important here so you must be careful okay now let us take one more example here find the sum of this so students here are fractions and all the numerators if we take all the numerators one two three then that will form arithmetic series and if we take uh, denominators 2 4 8 then that will be geometric series so this is also arithmetic geometric series so solution uh, here we have to find sum to n terms in previous example we found sum to infinity so let yes be the or you can suppose yes n also be the sum then what is s 1 by 2 plus 2 by 4 plus 3 by 8 plus and 2 n terms means students here we must know nth term because it goes to n terms means the last term is nth term so to find nth term the students you must know the formula of tn in arithmetic progression in ap tn equals to a plus n minus 1 into d so what is here a 1 1 plus n minus 1 d d is also 1 so we get here nth term n divided by and this is geometric series in gp what is tn a r power n minus 1 we can find its nth term a 2 r is also 2 2 power n minus 1 so 2 into 2 power n minus 1 it becomes 
टू पावर एन सो दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट स्टेप इफ इट इज आस्क टू फाइंड द सम अफ टू एन टर्म्स इफ इन्फिनिटी टर्म्स देन इट वुड बी इन्फिनिटी सो नो नीड टू फाइंड देयर एन बट इफ सम टू एन टर्म्स इज आस्क देन यू मस्ट फाइंड दिस एन टर्म सो स्टूडेंट्स हियर दिस इज अर्थमेटिको जोमेट्रिक सीरीज न वट इज इज वन बाई टू वन बाई फोर वन बाई एट दैट्स वाई इट्स कमन रेसियो इज वन बाई फोर बाई वन बाई टू दैट इज वन बाई टू सो मल्टिप्लाई द सीरीज बाई वन बाई टू एंड इफ वी मल्टिप्लाई दिस सीरीज बाई वन बाई टू इट बिकम्स वन बाई फोर वन बाई टू इंटू वन बाई टू वन बाई फोर सो इज फोर सो जस्ट पुट बिलो दिस वन बाई फोर सो मल्टिप्लाई वन बाई टू इंटू टू बाई फोर वन बाई ए टू बाई एट सो पुट हियर टू बाई एट प्लस एंड हियर इफ यू मल्टिप्लाई दिस इट बिकम्स थ्री बाई सिक्सटीन प्लस डट वी मलिस वी गेट एन न्यू वन बाई टू वन बाई टू सो टू पावर एन प्लस वन सो स्टूडेंट्स सो हियर इज ऑल्सो वन टर्म दिस इज लास्ट टर्म सो दिस टर्म इज एन माइनस वन बाई टू एन माइनस वन बिकॉज एन टर्म इज एन दैट्स वाई द सेकेंड लास्ट टर्म इज एन माइनस वन एन माइनस वन बाई टू एन माइनस वन सो इफ यू मल्टिप्लाई दिस टर्म देन इट बिकम्स एन माइनस वन बाई टू एन माइन टू पावर एन माइनस वन इंटू टू दैट बिकम्स टू पावर एन वन ली सो इन दिस वे वी मल्टीप्लाई एंड वी गट दिस नाउ सब्रैक्ट दिस माइनस केम एस इज कॉमन सो वन माइनस वन बाई टू एंड हियर दिस इज वन बाई टू टू बाई फोर माइनस वन बाई फोर बिकम्स वन बाई फोर एंड दिस बिकनस टू बाई एट वन बाई एट एंड सो वन एंड हियर ऑल्सो वन टर्म एंड सो मेनी टर्म्स हियर प्लस नाउ वी कैन सब ट्रैक दिस एंड दिस एन बाई टू दिस माइनस मे और एन माइनस दिस इज लास्ट टर्म एज इट इज सो इन दिस वे वी गट दिस एंड स्टूडेंट्स आफ्टर डूइंग दिस यू विल गेट वन जोमेट्रिक सीरीज हियर एंड फाइन द सम ऑफ दैट जोमेट्रिक सीरीज हियर लुक अप टू हियर दिस इज जोमेट्रिक सीरीज डोंट इंक्लूड दिस सो दिस इज जोमेट्रिक सीरीज सो इट्स सम इज वट इज सम दिस इज नॉट इनफाइनाइट सीरीज दैट्स वी यूज दिस फॉर्मूला ए आर पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन दिस फॉर्मूला हियर टू यूज सो वट इज ए वन बाई टू ओके हियर आर वन बाई फोर माई वन बाई टू दैट इज वन बाई टू होल पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई वन बाई टू माइनस वन एंड दिस एन बाई टू पावर एन प्लस वन एज इट इज एंड दिस इज वन बाई टू वन बाई टू एंड इट इज वन बाई टू पावर एन माइनस वन होल अपन माइनस वन बाई टू माइनस एन बाई टू पावर एन प्लस वन सिंप्लीफाई दिस वन बाई टू एस इक्वल्स टू दिस कट वन बाई टू वन बाई टू कैंसिल वन माइनस वन बाई टू पावर एन लेफ्ट बिकॉज वन बाई टू पावर एन दिस ड्यू टू दिस माइनस दिस माइनस ड्यू टू दिस माइनस दिस माइनस बिकम्स प्लस एन बाई टू पावर एन प्लस वन ओके नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट एंसर दिस टू गोज हियर माइनस दिस टू गोज अप एंड हियर बेसिस आर सेम दैट्स वाई दिस गोज डाउन माइनस एन एंड दिस टू हियर डाउन वन वन कैंसिल टू पावर एन and this is our answer so students in this way we can find the sum of arithmetic geometric series so this is one of the most important question uh so students if you enjoyed this video and if you want to hear from me again please like share and subscribe my channel and please don't forget to click the bell icon